हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी अपन पहात आहोत बायोटेक्नोलॉजी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मदल हा चैप्टर है या लेक्चर मे अपन एप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी याम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम्स हा पॉइंट बनना आहोत लास्ट लेक्चर मे पन अपन हा पॉइंट पाला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लैंट अपन अभ्यास के लिए अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हा पॉइंट अपन बगन आहोत बगा ज्यादा विद्यार्थ्या लास्ट लेक्चर पाला है तीन जाऊन तो लेक्चर का अभ्यास करा तो अपन डिटेल मे अभ्यास के होता कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम्स मजे का लेक्चर मे अपन पूछता पॉइंट क्या एनिमल ये अपन पॉइंट तथा कवर करना आ ठीक है ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स हा पॉइंट अपन लक्षा देव आता बगा लास्ट लेक्चर मे अपन क्लियर के होते कि ट्रांसजेनेटिक ऑर्गैनिजम मजे नेमक का जी एम ओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम मजे का कि एखाद ऑर्गैनिजम मे एखाद नवीन इम्प्रूवमेंट करना कैरेक्टर अपन जेनेटिकली ऐड करते हैं विथ द हेल्प ऑफ द जीन इंजिनियरिंग कि जेनेटिक इंजिनियरिंग मन तो अपन ट्रांसजेनेटिक ऑर्गैनिजम मग आता एनिमल हा जो का पॉइंट है तो अपन का बगत है कि एखाद एनिमलच एखाद कैरेक्टर अपन इन्क्रीज करना फॉर एक्जाम्पल काउ मे मिल्क प्रोडक्शन इन्क्रीज करना अपन मॉडिफिकेशन के दिस इज द ट्रांसजेनेटिक एनिमल माइस मे पे करते भरपूर एनिमल्स अपन ट्रांसजेनेटिक एनिमल मन यूज करते जस कि आप मईस है ओके फिश है पीग है कव है अपन भरपूर अनिमल्स है अपन मॉडिफाइड के लिए मन तो अपन ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स लक्षा आल आता हादे ब्रांसजेनेटिक एनिमल मे का जता है तो हे अपन बेसिक जे क्या थेरोटिकली बुक मे दाखले तो लक्षा गया एनिमल विच आर मॉडिफाइड बाय जीनोम आर कॉल्ड एज द ट्रांसजेनेटिक एनिमल क्लियर है तो बरबर द मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स कैरेक्टर आता जे का जीनोम है अपन जेव अपन ट्रांसजेनेटिक करते जे कैरेक्टर इम्प्रूव करते ते कैरेक्टर है इनहेरिट पाए पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन मे पे कैरेक्टर गेल पाए ओके बरबर तेज जे का स्पॉन्टनस म्यूटेशन हो ये पॉडिफिकेशन अपने अपने दिशन आता अपन जे का ट्रांसजेनेटिक करना है कि जे एनिमल मे मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन अपने कराए जर्मलाइन मे ठीक है आता जर्मलाइन मे कि गैमेट सेल मन तो ठीक है गैमेट सेल्स मे अपन मॉडिफिकेशन करते गैमेट्स मे मेल में गैमेट कि फीमेल गैमेट हमें अपन मॉडिफिकेशन करना है लक्ष्य आल मे जे अपन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जे का एनिमल प्लैन करो सग जर्म लाइन मे के मोस्ट ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द जर्म लाइन सो दिस कैरेक्टर आर बी ट्रांसमिटेड एवरी सेल ओके okay, बॉडी मदल प्रत्येक सेल मे कैरेक्टर जा रहा है जेव अपन गैमेट्स मे अपन मॉडिफिकेशन करते ज ऑर्गैनोजेनेसिस गैसुलेशन बैसुलेशन थ्रू या एनिमल प्रत्येक बॉडी पार्ट मे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है ओके जे का मॉडिफिकेशन के जर्म लाइन मे के ऑर्गैनिजम घया कर टेक्निक अपने महत है कि अपन आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं का इट इज द रिकम्बाइन एंड डी एन ए टेक्नोलॉजी अपन फॉरिजिन डी डी एन ए अपन ऐडमिट करना है ऐड करना है तो बराबर तैमे जे का प्रोब वगैरह अपन इनहेरिटन्स मे अपन बगित हो तो मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा चैप्टर मे अपन क्लियर अभ्यास किया कि कशा प्रकार जेनेटिक इंजिनियरिंग वर्क करते आर डी एन ए टेक्नोलॉजी वगैरह अपन सर्व पॉइंट क्या लेक्चर मे क्लि के होते मग आता हा ऑर्गैनिजम च जे का अपन मॉडिफेल के लिए ऑर्गैनिजम्स है जे का प्लैंट है तेज यूजेस का प्रोसेस अपने कहींपासन एप्लिकेशन का यूजेस कुठे कुठे आते हैं ट्रांसजेनेटिक एनिमल से बोलो अपन बेसिक मे बैसे डिटेल मे अभ्यास कराए कि आप करना है कि एनिमलला यूज कराएगा क्या पर्पज मे ट्रांसजेनेटिक एनिमल का अपने क्या मेन पर्पज का है तरह यूज कुछ कुछ है ये बोलो अपन आता बता पेला है इन मेडिकल रिसर्च ओके जे का अपन नवीन वैक्सीन बनव कि एक अपन वैक्सीन बनवा जी का प्रोसेस आते मन तो अपन मेडिकल रिसर्च मे ठीक है मेडिकल रिसर्च मे अपन हा ट्रांसजेनेटिक एनिमल का यूज करते ओके एखाद फैक्टर चेक करना कॉम्प्लेक्स जे का सीस्टीम आते कि जे का जीन आते तो डायरेक्टली ह्यूमन वरती इफेक्ट कि डायरेक्टली ह्यूमन वरती चेक के लिए जान नस्तते अपन एनिमल मे टेस्ट के क्या एनिमल्स अपन ट्रांसजेनेटिक एनिमल बनवे जस कि मैस अपन फुढ़े बनना आहोत कि एक्सपेरिमेंट के लिए जीक है क्या बैल का इन टॉक्सिकोलॉजी ठीक है बगा आता का ही एन केमिकल से टॉक्सिक आता ह्यूमन सानिमल पी टॉक्सिटी टेस्ट करने के कि प्रमाण टॉक्सिक है कि ह्यूमन वरती कि लिविंग ऑर्गैनिजम मे कि प्रमाण इफेक्ट होते है ये टेस्ट करना अपन हा ट्रांसजेनेटिक एनिमल का यूज करते ठीक है लक्षा आल का मेडिकल रिसर्च मे अपन का एखाद मॉडिफाइड के जीन कि नवीन डिस्कवर के जीन 
ॲनिमलमध्ये चेक करण्यासाठी किंवा ट्रान्सजेनिक ॲनिमलचा आपण तिथं यूज केला जातो आहे त्याचबरोबर टॉक्सिकोलॉजीमध्ये आपण काय यूज केला रिस्पॉन्स टू द टेस्ट ॲनिमल म्हणजे डिटेक्शन ऑफ द टॉक्सिकन एखाद्या केमिकलचं एखाद्या एन्झाईमचं टॉक्सिसिटी काय आहे त्यामध्ये मॅमलियनमध्ये त्यांची डेव्हलपमेंट कशी होत असते ग्रोथ कशी होत असते ही टॉक्सिसिटी टेस्ट करण्यासाठी आपण ॲनिमलचा यूज करत असतो आहे मग मॉलिक्युलर बायोलॉजीमध्ये काय बघतो आपण द ॲनालिसिस अँड रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आपण जे काय आर डी एने तयार केलेले असेत नवीन जीन तयार केला आपण त्याचं ॲनालिसिस करणे म्हणजे त्याची ग्रोथ कशी होत असते त्याचं एक्सप्रेशन व्यवस्थित होत असते काय त्याचे काय जेनेटिक काही चेंजेस होतात का हे सगळं ॲनिमलवरती आपण टेस्ट केलं जातं ठीक आहे त्याला ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमल यूज केले जातात लक्षात घे घ्या की कोणताही एखादा प्रोडक्ट आपण जेव्हा तयार करत असतो मेडिकल रिसर्चमध्ये जीन असू द्या किंवा एन्झायम वॅक्सिन कोणतंही एन्झायमॅटिक किंवा ॲनिमलवरती किंवा ह्युमनसाठी जे काय ड्रग तयार केले जातात त्या ड्रग पण डायरेक्टली ह्युमनवरती यूज केल्या जात नसतात त्या फर्स्टली अशा एक डेमो ॲनिमल्सवरती किंवा त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमलवरती आपण ते यूज करणार आहेत लक्षात आलं मॉलिक्युलर बायोलॉजीमध्ये आपण काय करतो आहे द ॲनालिसिस ऑफ द रेग्युलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन आपण जीन जो तयार केला आहे त्या जीनचं एक्सप्रेशन त्याचे कॅरेक्टर काय एक्सप्रेस होते ते मॉडिफाय करण्यासाठी किंवा चेक करण्यासाठी ओके यूज ऑफ द इव्हॅल्युएशन ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज ते आपण चेक करतो आहे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजमध्ये आपण काय बघतो आहे टार्गेट प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोटीन्स म्हणजे जसं की वॅक्सिन असेल एन्झाईम्स असेल ड्रग प्रोडक्शन असेल प्रोडक्ट इफिशियन्सी टेस्टिंग करणार आहे आपण की किती अमाऊंटमध्ये आपल्याला ते वॅक्सिन दिल्यानंतर त्याचा आपल्याला उपयोग होणार आहे किंवा असर होणार आहे त्याचे इफेक्ट किती क्वांटिटीमध्ये आपल्याला द्यावं लागणार आहेत हे सगळं टेस्टिंग हे डेमो ॲनिमलवरती केलं जातं बघा लास्ट काय बघायचं आपल्याला इन बायोटेक्नॉलॉजी ओके अ प्रोड्युसर ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन जसं की हा वॅक्सिन तुम्ही घेऊ शकताय एखादं प्रोटीन चेक करण्यासाठी त्याचबरोबर जेनेटिकली इंजिनिअरिंग हार्मोन्स जे हार्मोन नॅचरली फाउंड होत नाहीत ते आपण मॉडिफाईड करून ते आपण इन्क्रीज करणार आहे की एखाद्या ॲनिमलमध्ये टाकून त्याची क्वालिटी वाढवणे त्याची क्वांटिटी वाढवणे जसं की मिल मिल किल्डिंग जीन असेल किंवा मीट प्रोडक्शन असतील जेनेटिक इंजिनिअरिंग अशा प्रकारचे लाईव्ह स्टॉक जे असतील ते ॲनिमलच्या फिजिओलॉजीवरती किंवा त्यांच्या ॲनॉटॉमीवरती असेल किंवा त्यांच्या जीनवरती असतील हे काय काय इफेक्ट होत असतात ह्याचं आपण टेस्टिंग हे विथ द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी करत असतो लक्षात आलं का बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण कुठ कुठे यूज करतो आहे त्यांचा तर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्शनसाठी जेनेटिकली इंजिनिअरिंग हार्मोन्स म्हणजेच आपण आर डी एन एपासून तयार केलेले जे काय हार्मोन्स असतील एन्झाईम्स असतील त्यांचं टेस्ट करण्यासाठी ओके आपण टेस्ट करण्यासाठी करणार आहे तर तो ॲनिमलमध्ये ट्रान्सफर करून त्यांच्यापासून आपल्याला प्रोडक्शन घ्यायचं आहे त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला टेस्टिंग केली पाहिजे मग त्यासाठी आपण ह्या ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमलचा यूज करत असतो क्लोनिंग प्रोसिजरमध्ये वापरतो आहे ट्रू रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्लड लाईन्स असणार आहे ठीक आहे त्याचबरोबर आपण वापरलं होतं की डेव्हलपिंग द ॲनिमल स्पेशली क्रिएटेड युझिंग द झेनोग्राफ्टिंग अशा प्रकारच्या ॲनिमलमध्ये आपण त्या प्रोडक्शन त्या ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमलचा यूज करत असतो बघा आता ओव्हरऑल आपल्याला इथं कोणत्या कोणत्या प्रकारचे ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमल्स आपण पाहतोय की आपल्याकडे यूजमध्ये आहेत हे आपण बघू ठीक आहे बघा ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमल्स कोणते कोणते आहेत आपल्याकडे ट्रान्सजेनेटिक माईस ओके माईस जे असतात हे कॅन्सर रिसर्चसाठी वापरले जातात बिकॉज दिस इज द मॅमल ओके हे पण मॅमल आहेत आपल्यावरती पण आणि ह्या माईसमधील जे काही कॅरेक्टर आहेत किंवा जिनोम आहे तो जरा सिमिलर असा मानला जातो आहे बिकॉज वी आर द मॅमल्स मॅमल्स आहेत म्हणून त्या माईसवरती कॅन्सरचं रिसर्च केला गे मोस्टली केलं जातो किंवा कोणतं एखादं वॅक्सिन असेल तर तरीही त्याचा पहिल्यांदा टेस्ट जी आहे ती माईसवरती केली जाते त्याचबरोबर फार्म ॲनिमल्स आहेत जसं की फॉल्स असेल कोंबड्या असतील किंवा काउज असतील फूड प्रोडक्शनसाठी वापर वापरलं जातं आहे फार्म ॲनि ॲनिमल्स म्हणतो आपण त्याला ट्रान्सजेनेटिक कॅटल्स ओके फॉर द यूजफुल फॉर द बेनिफि प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क असेल ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमल फार्म ॲन कॅटल फॉर द थेरॉप्टिक प्रोडक्शन ओके काही वॅक्सिनसुद्धा आपण ह्या विथ द हेल्प ऑफ द काउ किंवा त्या कॅटलपासून प्रोडक्शन करू शकतो आहे म्हणजे बघा कॅटलचा यूज आपण दोन ठिकाणी करणार आहोत एक आहे तो फूड प्रोडक्शन आणि दुसरा आहे तो थेरॅप्टिक प्रोडक्शनसाठी जसं की वॅक्सिन वगैरे असेल याच्यामध्ये पण आपण ह्या कॅटलचा यूज करतो आपण डिटेलमध्ये बघू ट्रान्सजेनेटिक शिप असेल ओके ऊल प्रोडक्शनसाठी असेल मीठ प्रोडक्शनसाठी असेल आपण शिपचा वापर करत असतोय ट्रान्सजेनेटिक पिकचा आपण मीठसाठी यूज करणार आहे फिश आहेत फूडसाठी किंवा फिश ऑइलसाठी आणि ट्रान्सजेनेटिक चिकन्स ओके ह्या प्रोडक्शनचा किंवा ह्या ॲनिमलचा आपण मोस्टली तिथे यूज करणार आहे इन द ट्रान्सजेनेटिक ॲनिमल्स म्हणून ठीक आहे बघा आता पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट इज द ट्रान्सजेनेटिक माईस अँड कॅन्सर रिसर्च 
बघा पहिल्यांदा काय केलं जातं की ॲनिमल म्हणजे कॅन्सर रिसर्चसाठी जो काय वापरलेला आहे किंवा कॅन्सरच्या रिसर्चसाठी वापरलेला आहे तो माईस हा ॲनिमल वापरला जातो आहे मोस्टली ठीक आहे त्यामध्ये काय काय दिलं जातं की कॅ कॅन्सरमध्ये त्यालाच काय म्हणतो आहे मॅलिंगन्सी मॅलिंगन्सी म्हणजे काय फॉर्मेशन ऑफ द ट्युमर एखादा ट्युमर जेव्हा ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये फॉर्म होतो आहे त्याला आपण मॅलिंगडंट म्हणतो आहे तो कॅन्सरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे आणि त्या कॅन्सरचा रिसर्च करण्यासाठी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी पहिल्यांदा फिलिफाय फिलिप लिडरच्या काही सायंटिस्टनी माऊसचा किंवा आपण त्याला म्हणतो आहे रॅटचा तिथं यूज केला जातो ठीक आहे त्या रॅटचा यूज केला आणि तिथून पुढं आपल्याला हे कॅन्सरच्या रिसर्चसाठी माईस हे यूज केलं जा केले जाऊ लागले ठीक आहे ब्रिस्ट कॅन्सरवरती त्यांनी ते मॅलिंगनसी तिथं टेस्ट केले होते कॅन्सरचे फाऊंड करणारे किंवा कॅन्सरचा जीन कोणता आहे त्या जीनला आपण म्हणतो आहे ऑंकोजीन लक्षात घ्या ऑंकोजीन इज इट इज द कॅन्सर कॉझिंग जीन म्हणजे एखाद्या ॲनिमलमध्ये जर कॅन्सर असेल तर त्याच्यामध्ये ऑंकोजीन हा ॲक्टिवेट झाला असतो त्यामध्ये पण परत भरपूर टाय पडतात आपल्याला एक दोन दिले तिथं मॅक अँड रॅस एम वाय सी अँड आर ए एस रास असे दोन जीन आहेत ते ब्रिस्ट कॅन्सरसाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत ओके मॅमल्समध्ये जो होणारा ब्रिस्ट कॅन्सर आहे तो ब्रिस्ट कॅन्सर ह्या जीनमुळं होत असतो आहे त्याला आपण म्हणतो आहे ऑंकोजीन आणि हा ऑंकोजीन हा माईसमध्ये ट्रान्सफर करून त्याच्यावरती कशा प्रकारे ट्रीटमेंट केली जाते हे तिथं ऑब्झर्व केलं जातं लक्षात आलं हा एक जीन आहे तो माईसमध्ये आपण ट्रान्सफर केला जातो आहे आणि त्याच्यामध्ये ते ऑब्झर्वेशन केलं जाते की बॉडीमध्ये काय काय चेंजेस होत असतील किंवा तो क्युअर करण्यासाठी काय प्रोसिजर करावं लागणार आपल्याला हे सगळं जे काय कॅन्सरचं रिसर्च असतोय तो सगळा ह्या माईसवरती केला जातो आहे माईस आर नॉट अ नॅचरली ऑर्गॅनिझम दिस आर मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम हा माईस हा तयार केला लॅबमध्ये ओके दिस इज द नॉट नॅचरल फाउंडिंग ऑर्गॅनिझम दिट इज द मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम इन द लॅबोरेटरी ठीक आहे ट्रॅन जेनेटिक फार्म ॲनिमल्स नेक्स्ट बघा फार्म ॲनिमल आता फार्म ॲनिमलमध्ये मोस्टली काय काय असणार आहेत काउज असतील किंवा फॉल्स म्हणतो आपण त्याला सॉरी हेन्स असणार आहेत चिकन्स म्हणतो आपण त्याला फॉर द एक प्रोडक्शन बघा आता ह्यामध्ये काय काय मॉडिफिकेशन केले आता ट्रान जेनेटिक फार्म ॲनिमल हे मोस्टली टार्गेट काय आपल्याकडे फूड प्रोडक्शन ओके ट्रान जेनेटिक ॲनिमल्स आर मोस्टली यूज फूड फॉर द क्वालिटी अँड क्वांटिटी लेवल ऑफ द फूड इन्क्रीज एज द क्वालिटी अँड क्वांटिटी म्हणजे आपल्याला तिथं मिल्कची क्वालिटीही वाढवायची आहे अँड क्वांटिटीही वाढवायची असते ॲज ॲज वेल ॲज द वी कॅन क्रिएट द फूड ॲज द डिसीज फ्री स्टेटस जे फूड प्रोडक्ट्स होणार आहे ते डिसीज फ्री असणार असलं पाहिजे मग ॲट द बिगिनिंग द सेंचुरी द डेअरी काव प्रोव्हाइड द टू थाउजंड टू थ्री थाउजंड लिटर ऑफ मिल्क पर इयर ओके इतक्या प्रकारचं मिल्क हे पर इयरमध्ये होत असतं फर्स्ट ऑल काव प्रोव्हाइडमध्ये सिक्स थाउजंड लिटर्स ऑन ॲव्हरेज अँड अप टू द एट थाउजंड टू टेन थाउजंड फॉर द बेस्ट वन्स म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम किंवा त्या ज्या काय काव आहेत त्यांचं मिल्क प्रोडक्शन हे इन्क्रीज झालेलं आपल्याला दिसून येते अशा सिम्पल पॉईंट आहे त्यामध्ये असं डीपमध्ये एक्सप्लेन करण्यासारखं किंवा तुम्हाला अवघड वाटेल पण असं काय नाही इथं काय बघतो विचार आहे ट्रान जेनेटिक फार्म ॲनिमल्स फार्म ॲनिमल्सचा आपण यूज करणार आहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड मग आता फार पास फार्मधून काय आपल्याला येणार आहे एक त्यामध्ये मिल्क येणार आहे ओके त्यामध्ये मीठ पण आहे ओके मीठ त्याचबरोबर एग्ज पण आहेत ओके आता हे प्रोडक्शन करणारे ॲनिमल कोणते आपल्याला माहीत आहे काऊ आहेत आपल्याकडं महाराष्ट्रात वगैरे बफेल वापरतात पण फॉरेन कंट्रीमध्ये मोस्टली काव मिल्क हे तिथं वापरलं जातं जशा जे काय ट्रान जेनेटिक काव म्हणजे आपण त्याला जर्शी गाय म्हणतो आहे त्यांचं दूध हे तिकडे जास्त वापरलं जातं ठीक आहे हे काय तर नंबर दिले आहेत त्यांच्यामध्ये काही कशा प्रकारे ट्रान जेनेटिक ॲनिमलपासून ते हे केलं म्हणजे मिल्क प्रोडक्शन वाढवलं आता ह्यांच्यामध्ये पण बघा आपण काय केलं तिथं क्वांटिटी तर वाढवलीच आहे पण त्याचबरोबर त्या मिल्कची क्वालिटीही पण तिथं वाढवली गेली बघू आपण पुढं कशा प्रकारे ती क्वालिटी वाढवली जाते ठीक आहे आता त्याचबरोबर ज्या काय एग आहेत म्हणजे एग प्रोडक्शन जे काय हेन किंवा चिकन यूज केलं जाते त्यामध्ये काय काय हेन्स लेड द सेवन्टी एग्ज पर इयर व्हेअर ॲज द टुडे द बेस्ट रेस ऑफ टू द टू फिफ्टी एग्ज पर इयर बघा किती मॉडिफिकेशन झाले एक नॉर्मल कोंबडी ॲव्हरेज सत्तर एग देणारे दोनशे पन्नास एग्ज हे पर इयरमध्ये देऊ शकते दिस इज द ट्रान जेनेटिक ॲनिमल्स फार्म ॲनिमल लक्षात आलं म्हणजे इथं काय झालं तर नॉर्मलपेक्षा त्यांच्यामध्ये किती दुप्पट तिप्टी पटीनं त्यांचे त्यांचा स्पीड वाढला म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्वांटिटी ही इन्क्रीज झालेली असते ओके दिस इज द पॉवर ऑफ द ट्रान जेनेटिक ॲनिमल कळालं ट्रान जेनेटिक ॲनिमल थ्रू आपण काय करणार आहे तर फार्म प्रोडक्शन फार्मामध्ये आपल्याला जे काय फूड प्रोडक्शन होणार आहे ते तिथं आपण इन्क्रीज केले बघा आता आता ह्या ट्रान्स जेनेटिक फार्मचं फार्ममध्ये आपल्याला काय काय इम्प्रुव्हमेंट पाहिल किंवा आपल्याला त्याच्यापासून काय बेनिफ
एनिमल्स पास जे का टार्गेट का है अपल तो मीट प्रोडक्शन ही इन्क्रीज आल पाए ओके क्वाटी ही तैयार इन्क्रीज आए पाए मजेस कसल कि जे का प्रोटीन है तमे अपने जे का विटैमिन्स भेटना प्रोटीन्स मोस्टली जे भेटना है तो हाई क्वाटी जी पाए ठीक है तैयार जे का क्वाटी वाड़ी मजे सॉरी क्वांटिटी वाड़ी मजे क्वाटी डाउन जाए अस नहीं तीन क्वाटी एंड क्वांटिटी हे दोन पे इन्क्रीज जाए देन मिल्क इट इज द मिल्क इज ऑल्सो प्रोवाइड विथ द क्वाटी एंड क्वांटिटी देन एग प्रोडक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस विद इन द फार्म एनिमल्स देन वूल क्वाटी एंड क्वांटिटी ओके फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ द शिप वी गेट वूल फॉर द क्लोथ्स ओके विंटर क्लोथ्स अपने वूल जे लगता है अपने मेढीपास शिपास जे भेटत आता डिजी आ नेक्स्ट का अपने कहीं डिज रेजिस्टन्स एनिमल ओके जे का ट्रांस रे जेने एनिमल है तो डिज रेजिस्टन्स आए पाएल मजे को ही आजार लवकर नहीं पाए ओके बरबर तोडक्शन ही व्यवस्थित पाए कि वाड़ पाए तो मनते प्रोडक्शन ऑफ द लो कॉस्ट फार्मास्युटिकल एंड बायोलॉजिकल्स मेजे फार्मास्युटिकल जे प्रोडक्ट है तो लो कॉस्ट मे अपन तिथ तो प्रोवाइड करना है और इम्प्रूवमेंट अपन ऑर्गैनिजम मे कर बताच अपन बगित कि ट्रांस जेनेटिक कैटल्स अपन ठीक है कैटल्स अपन फ्रू फूड प्रोडक्शन सा यूज किया आता हादे अपन एक एक्जाम्पल पाएल होते कि मिल्क प्रोडक्शन ही वाड़ जता क्वाटी एज वेल एज क्वांटिटी आता क्वाटी कभी वाढ़ी जती है बी तैमले जे का मेन एम है तमे प्रोटीन बोविन बीटा एंड कैपा कैसिन कैसिन नवाच जे का प्रोटीन मिल्क मे फाउंड होता है हिंसा क्वाटी तो इन्क्रीज आए एट टू ट्वेंटी पर्सेंट तैमे इन्क्रीजमेंट दिता है अपने बीटा कैसिन एंड टू फोल्ड ऑफ द इन्क्रीज इज द कैपा कैसिन ओके दिस प्रोटीन्स आर यूजफुल आर व्री इम्पॉर्टंट प्रोटीन्स इन द फाउंड इन द मिल्क कौ मिल्क मिल्क मे फाउंड होना है दोन प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन अपने भरपूर अमाउंट मे भेटता जे ट्रांसजेनेटिक एनिमल मे ठीक है ट्रांसजेनेटिक फार्म मे जे का फूड प्रोडक्शन है तो अपन हा टार्गेट वो जस क्वांटिटी वाड़ी तीस क्वाटी ही तीन वाड़ी पाए मे अपन का कैटल का उपयोग फॉर द टार्गेट कुछ अपल फूड प्रोडक्शन जे का फूड प्रोडक्शन है तो अपने भरपूर अमाउंट मे पाए तो बरबर थे क्वाटी ही अपने दसून आई पाए ठीक है बेक्स्ट हा कैटल यूज आप थेरा थेराप्टिक प्रोडक्शन मे पे थेराप्टिक प्रोडक्शन मजे का जे का हिमोफिलिया सारखे डिज आते कि जे का डिज है तैंटी इम्पॉर्टंट आने जे सीरम अल्ब्युमीन अल कि इम्पॉर्टंट आना जे का अपन न्यूट्रीय बनते हैं अपन तला ओके एनिमलम अपने का भेट पाए न्यूट्रीय भेट ले पाए जस कि ईडिबल वैक्सीन अपन पाल हो ठीक है ईडिबल वैक्सीन सारक बता हादे का प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन थेरोप्टिक प्रोटीन्स मे अपन थेरोप्टिक काउ का कि कैटल का यूज करना है थेरोप्टिक प्रोटीन सा बगा आता ह्यूमन्स इम्पॉर्टंट आने जे को ती ह्यूमन लैक्टोफेरिन कि ह्यूमन अल्फा लैक्टोबेरिन कि ह्यूमन सीरम अल्बिनिम एंड ह्यूमन बायलसाल्ट हम जे का अमाउंट है तो अमाउंट अपन हा कैटल मिल्कम अपने इन्क्लूड करना है मजे अपन ये जे का इम्पॉर्टंट न्यूट्रीय है ठीक है ये न्यूट्रीय प्रोड्यूस करना जीन अपन काऊ मधे इन्सर्ट के लिए ठीक है सुफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ द एन्युअल मजे अपने का कि जे का इम्पॉर्टंट कॉम्पोनट्स हैं ते कॉम्पोनट अपने मिल्कम भेटले पाए आल जेनेकर अपने का भेटना है तो अपने वी थेरोप्टिक यूज करना है अपन मजे तो मिल्क एज द वैक्सीन अपन कंज्यूम करू शको कल का लक्षा आल का बगा अपन का ह्यूमन सा इम्पॉर्टंट आने प्रोटीन के प्रोटीन प्रोडक्शन तो काउ का मिल्क मे अपन इन्सर्ट करना है मेमरी मे काउ की जी का मेमरी ग्लैंड आता है इज द एक्सलंट प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्टरी ओके मे मिल्क है तो इट इज द व्री इम्पॉर्टंट प्रोटीन मग अपन का फॉर मोअर प्रोटीन ऐड करते अपन फॉर द एडिशन ऑफ द मोअर प्रोडक्शन वी कैन ऐड द सम एक्स्ट्रा जीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्री हाई क्वाटी प्रोटीन्स लक्ष्य मे काउ ज्यादा मी मिल्क मे अपने प्रोटीन भेटते हैंपेक्षा अपन एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्वायर करते हैं बह एक एक्जाम्पल दिला फैक्टर नाइन प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्ट कॉम्पोनट हा एक प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्ट क कॉम्पोनट है तो अपन हिमोफिलिया यूजफुल है ओके हिमोफिलिया क्यूर करना तो अपने मधे इम्पॉर्टंट है तो अपने कुछ भेटना है मिल्कम भेटना है अपन काउ का जीन मे ओके मिल्क प्रोडक्टिंग जीन मे अपन हा फैक्टर ऐड के कि जो फैक्टर का करना है अपने हिमोपिलियापास प्रोटेक्ट करना है कल हिमोफिलिया अपने महत्व है डिजीज ओके बरबर एंटीबॉडी एंटीबॉडीज अपने इन्क्रीज आए पाए को इन्फेक्शन डिजीज आते का ओके इन्फेक्शन डिजीज क्यूर करना कैंसर सापन है बगा ट्रांसप्लेटेड ऑर्गन रिजेक्शन 
हा एक अँटीबॉडी रेट रिलेटेड डिसीज ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये पण आपण हा क्युअर करू शकतो आहे ॲटो इम्युनो डिसीज आहे अँड यूज ऑफ द अँटीटॉक्सिन या इतक्या डिसीजसाठी किंवा इतक्या प्रॉब्लेमला क्युअर करणार मिल्क हे आपण घेणार आहे ओके हे इतक्या प्रॉब्लेम वरती आपल्याला एक बेनिफिश असं मिल्क किंवा प्रोटीन रिच मिल्क आपल्याला भेटणार आहे विथ द हेल्प ऑफ द थेरॉप्टिक प्रोडक्शनमधून कळालं त्याचबरोबर ह्युमन अँटीबॉडी प्रोडक्ट हे तर लक्षात आलं आपल्यामध्ये अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन करण्यासाठी पण आपण त्या काउचा यूज करणार आहे म्हणजे इट इज द फॅक्टरी ऑर मशीन दॅट घेऊ अस द प्रोटीन व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी रिच मिल्क प्रोटीन रिच मिल्क घेऊ ह्युमन बॉडी ओके बघा नेक्स्ट आपल्याकडे आहे तो ट्रान्सजेनेटिक शिप आता शिपचं मोस्टली यूज कुठं करतो आहे आपण फॉर द ऊल ऊल प्रोडक्शनसाठी आपण वापरतो आहे आणि इट इज द अल्सो यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ मीट ओके मीटसाठी पण तिथं वापरलं जातं आहे ओके आणि हे एक प्रकारचं बायो रिॲक्टर म्हणून वापरतो आहे मग आता ह्यांच्यामध्ये काय केलं जातं आहे बघा त्यांच्यामध्ये बॅक्टेरियल जिन इन्सर्ट केलं जाते सिस ई अँड सिस यम ओके आता त्या ऊलमध्ये असणारा जो काय प्रोटीन आहे ओके ऊलमध्ये काय फा फाऊंड होतं आपल्याला केरोटीन प्रोटीन फाऊंड होतं ओके इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द ऊल प्रोडक्शन आणि ह्या कॅरोटीन प्रोटीनचं जेव्हा आपण इन्क्रीज करणार आहे जिनची क्वालिटी तिथे इन्क्रीज करणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे तर ह्या शिपमधून ऊल प्रोडक्शन हे जास्त भेटणार आपल्याला ठीक आहे काल का त्यामधले असणारं जे काय कॅरोटीन प्रोटीनचं आपण जीन इन्क्रीज केला की ऊल प्रोडक्शन तिथे जास्त भेटेल आणि त्या शिपचं जर मीठ कन्झ्युम केलं तर आपल्यामध्ये पण तो कॅरोटीन प्रोटीन भेटणार आहे ओके सिस्टीन ॲमोनो ॲसिल इन्वॉल्व असणार आहे त्याच्यामध्ये ह्या ॲमिनो ॲसिडपासून ते कॅरोटीन प्रोटीन बनते अँड इट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट जीन फॉर द हेअर ओके हेअरसाठी म्हणजेच आपल्या त्या शिपमध्ये ऊल प्रोडक्शन असेल किंवा मीठ थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये पण ते प्रोटीन आपल्याला भेटणार आहे ओके ट्रान्सजेनेटिक शिप ओके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीठ अँड ऊल हे तुम्ही टार्गेट लक्षात ठेवा ह्याला आपण बायो रिॲक्टर पण म्हणतो आहे शिपला ओके बिकॉज हिट घेऊ असत प्रोटीन ओके विथ द हेल्प ऑफ द कॅरोटीन ओके ऊल क्वालिटी अँड क्वांटिटी तिथं आपण यूज केली ट्रान्सजेनेटिक पिक्स आता पिक बघा कशासाठी वापरले जाते ग्रोथ अँड द मीठ म्हणजे आपण ट्रान्सजेनेसिटी करून त्यांच्यामध्ये आपण काय केले तर त्यांची ग्रोथ वाढवली ठीक आहे ग्रोथ वाढवली की आता ह्याचं यूज कशासाठी केला जातो फॉर द मीठ प्रोडक्शन ओके काही कंट्रीमध्ये आपण त्याला मीट प्रोडक्शनसाठी वापरलं जातं अँड इट इज द ॲक्ट ॲज द बायो रिॲक्टर म्हणजे आपण ते इट मीटसाठी पण त्याचा वापरलं आहे फॉर द हार ट्रान्सप्लांट बघा नेक्स्ट काय सांगितलं आपल्याला फॉर द हंट हार ट्रान्सप्लांट बिकॉज पिग्स हार्ट इज अबाउट द सेम साईज ऑफ द ह्युमन हार्ट अँड पिग हर्ट वॉल्स हॅव बीन यूज इन द ह्युमन हार्ट सर्जरी फॉर ओव्हर डिकेड लक्षात आलं का म्हणजे पिगमधील जे काय हार्ट असतं त्या हार्टमध्ये असणारे वॉल्व आहेत आपल्याला माहीत आहे एव्ही नोड वगैरे आपण त्याला म्हणतो त्यातले वॉल्व ह्युमन हार्टमध्ये यूज केले जाते ओके दॅट्स वाय इट इज द बायो रिॲक्टर राहिलं म्हणजे ह्युमनसाठी किती बेनिफिट्स आहेत बघा ट्रान्सजेनेटिक पीक म्हणजे त्यांची आपण ग्रोथ करू शकतो आहे ओके त्यांना कट करून त्यांचे मीठ आपण यूज करणार आहे फॉर द फूड आणि त्यांच्यामधलं जे काय हर्ट आहे ते हर्ट पण आपण तिथं यूज करणार आहे लक्षात आलं दिस इज द ट्रान्सजेनेटिक पीक देन बघा काय सांगितलं पीक लोन इज द व्हेरी फर्स्ट स्टेप टू वर द प्रोवायडिंग द अॅनिमल ऑर्गन अँड टिश्यू फॉर द ह्युमन ट्रान्सप्लांट म्हणजे पिग हा असा फर्स्ट ऑर्गॅनिझम आहे फर्स्ट ॲनिमल आहे की त्या ॲनिमलमधले ऑर्गन हे ह्युमनसाठी किंवा ह्युनो ह्युमन बेनिफिटसाठी वापरलं जातं त्याला काय म्हणतो आपण झेनो ट्रान्सप्लांटेशन झेनो ट्रान्सप्लांटेशन इट इज द कन्सेप्ट इन विच ॲनिमल्स ऑर्गन्स आर यूज इन द ह्युमन बेनिफिट म्हणजे ॲनिमलचे ऑर्गन आपण ह्युमनसाठी वापरतो अजून दुसऱ्या कोणत्या ऑर्गॅनिझम्स जास्त वापरत नाहीत पिकचे आपण वापरतो आहे पिकचं हार्ट वापरतो आहे हार्टचे मधील असणारे वॉल्व आपण वापरतो आहे हार्ट ट्रान्सप्लांटमध्ये असतात इट इज द ट्रान्सजेनेटिक पिक पिकचे युजफुल बघा मोस्ट इम्पॉर्टंट आपण त्याला म्हणू शकतो हार्ट सर्जरीसाठी ते वापरलं जातं त्यानंतर लास्ट आहे आपल्याकडे ट्रान्सजेनेटिक फिश ट्रान्सजेनिक फिश आता आपल्याला माहीत आहे फिशचं काय स कसाठी इट इज द कमर्शियल बनतो आपण त्याला ॲथलेटिक्स सेलेमन आहेत कॅट फिश आहेत गोल्ड फिश टिपा झेब्रो फिश आर द कॉमन क्रॉप रेबॉर्न फिश आता ह्या अशा फिशचा यूज आपण ॲज अ फूड म्हणून यूज करू शकतो ओके आता ह्यांच्यातले काय केले जाते बघा ट्रान्सफर ग्रोथ हार्मोन ह्यांच्यामध्ये दिले जाते ओके चिकन क्रिस्टल अँड प्रोटीन ह्यांना दिले जाते आणि इट इज द यूजफुल फॉर द फूड आता त्यांच्यामध्ये फूडसाठी आपण फिश यूज करतो आहे ओके गो ठीक आहे पण त्या फिशमध्ये पण काही डिसीज असतात त्या डिसीजेस प्रिव्हेंट करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं जातं काही अजून काही त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे इन्क्रीज द कोल्ड टॉलरनेस म्हणजे थाय थंड ठिकाणी त्या फिश डे होऊ नये किंवा त्यांची ग्रोथ स्टंट होऊ नये किंवा थांबू नये म्हणून त्यांच्यामध्ये
फिश मधुन हाईरी ए वन प्रोटीन अपने भेटते हैं को फैट नसत फिश मधे मोस्टली मोस्टली तिथ अपने प्रोटीन है भेटना है और अशा प्रकार फिश च यूज अपन करना है फॉर द फूड कल जे का फिश से एग्जाम्पल दिए तो अपने फिश मे अपने का इन्क्रीज कराए कोल्ड टॉलरेस करना है अपन तैयार तैयार प्रोटीन से क्वांटिटी वाढ़ा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन्स ओके जे प्रिजर्वेशन पढ़ना है मजे अपन फिश जास्त काल प्रिजर्व करू शको अशा प्रकार से का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है एंड इट इज प्रिजर्वेशन इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू अपन ट्रांसपोर्टेशन करूँ मे मुंबईम जे का फिश है तो अपन नागपुर सेल के लिए जी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के लिए जी अशा प्रकार अपन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते ठीक है मेजे पैर जीवन रहते नहीं के लिए जता प्रिजर्वेशन प्रोटीन च अमाउंट कमी होने अस का चेंज के आता तुम्हें मनाल कि मॉडिफिकेशन कर फिश अपन का मानूस कि माकड़ बनवा तस नहीं के लिए जो तथा बनो या फ्त प्रोटीन चे का कम्पोनट है त्लो डाउन कि जे का खराब होना है फिश तो होने मनु मॉडिफिकेशन के लास्ट एंड बेस्ट इज द चिकन आता चिकन च प्रोडक्शन कैसा महत है तुम्हारा हमें मोस्टली कैसे साथ फिर फॉर द एग प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन चिकन प्रोडक्शन साथ अजु का मॉडिफिकेशन के लिए जगा तो चिकन मधे हो डिज तरी कमी पड़ू नए कि कहीं बैक्टेरियल कोकाडल डिज मन तो अपन तला ओके तो रेजिस्टन्स वाढ़ाला पाए अे जीन तथा ऐड के लिए जे ओके बाकी बेटरी फीड इफिशियसी फूड तीड च जे का खाना है तॉडी में वेट वाढ़ने यूजफुल होते ओके लोअर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल एक मधुन जे का फैट कि कोलेस्ट्रॉल अपने भेटना है तो लोअर तमाउंट डिक्रीज जाए पाए आ प्रोटीन रिच एक तिथ प्रोडक्ट पाए आ बेटर मीट क्वाटी अशा प्रकार से अपन तैयार चिकन मे मॉडिफिकेशन करना है लक्ष्य आल का फॉरेज इंजिन के एक्सप्रेस करते ओके ऑल्सो कैरि एंड एक्सप्रेस द फॉरेज इंजिन ओके जेनेटिक मेकअप के लिए जते हैं हा प्रकार अपन चिकन मे मॉडिफिकेशन करते ओके दीज आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम्स बगा लक्ष का अपने कहीं एवडा प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम्स हैं ठीक है क्या बन को पाले ट्रांसजेनेटिक माइस है अपने कहींबर फार्म एनिमल्स कैटल्स हैं ओके ट्रांसजेनेटिक शीप है ट्रांसजेनेटिक पीग आ फिश ओके एंड लास्ट मन तो अपने कहीं ट्रांसजेनेटिक चिकन ये अपन एनिमल्स हा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिजम्स मे एक्जाम्पल मन अपन पहतो लक्षा गया सोपा पॉइंट है एकदा वाचा एम सी क्यू पैरते हैं नीटला सी ई टी लिखी थेरोटिकल मे तुम्हारा हा चला प्रश्न है जास्त तुम्हें हाँ लिखू शकता है और अपने डेली लाइफ मे यूजफुल है अशा प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर मे अपन बन आहोत बायोथिक्स बायोपायसी और बायोपेटेंट हे का इम्पॉर्टंट है रिसर्च रिनेटेड है तुम्हें जर पूरा साइंटिस्ट वगैरह वह तो तुम्हारा इतना यूजफुल होना पॉइंट है वह हाथ लेक्चर मे का डाउट अच्छे तो विचारा कमेंट मे लगे आज तुम्हारा समझ लगे शेयर करा लाइक करा थैंक यू